ബി എസ് സി മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജനറൽ സയൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻസും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന ബി ഡി ഒ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എ ലിക്വിഡ് ഹാവിങ് പി എച്ച് വാല്യൂ മോർ ദാൻ സെവൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിട്രിക് ആസിഡ് ലൈം വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ വിനാഗിരി അതായത് പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം വാട്ടറാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ മോർ ദാൻ സെവൻ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ലൈം വാട്ടറാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനെ പറയുന്നതാണ് ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം ലൈം വാട്ടർ തന്നെയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ബേസിക്കാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷനാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം അതായത് ആൽക്കലിയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം അഥവാ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിട്രിക് ആസിഡ് ലൈം വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ വിനാഗിരി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏഴിന് മുകളിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിന് മുകളിൽ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം വാട്ടർ ആണ് വിനാഗിരിയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് വരും സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആസിഡ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് സോഡ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈം വാട്ടറാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവന് മുകളിലാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ സീറോ മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീറോ മുതൽ ആറ് സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ളത് ആസിഡ് ആസിഡും സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലുമാണ് സെവന് മുകളിൽ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് ബേസിക് അതായത് ആൽക്കലികളാണ് പി എച്ച് വാല്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ആസിഡിക് ക്യാരക്ടറോ അത് അഥവാ ബേസിക് ക്യാരക്ടറാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് പി എച്ച് സ്കെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ പി എൽ സൊറൻസൺ പി എൽ സൊറൻസൺ ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ കണ്ടെയിൻ ദ വാല്യൂ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ സീറോ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിലിലെ വാല്യൂസ് പി എച്ച് ഓഫ് ആസിഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ സെവൻ സെവനിനേക്കാളും കുറവുള്ളത് ആസിഡുകളും സെവനിന് മുകളിലുള്ളത് ബേസിക് അത് അഥവാ ആൽക്കലികളുമാണ് എന്നാൽ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ആസിഡും അല്ല ആൽക്കലിയും അല്ല ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് അത് വാട്ടർ വാട്ടർ ആസിഡും അല്ല ആൽക്കലിയും അല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ സെവനിന് താഴെയുള്ളത് ആസിഡും സെവനിന് മുകളിലുള്ളത് ബേസ് അല്ല അഥവാ ആൽക്കലികളുമാണ് ഇനി ആസിഡ് ആസിഡ് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം എലമൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ആസിഡ് എല്ലാ ആസിഡിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എലമൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഏളിയസ്റ്റ് നോൺ ആസിഡ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ആസിഡ് ആസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എഥനോയിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിനാ
അസറ്റിക് ആസിഡ് അഥവാ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തിയത് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ഒരു പേർഷ്യൻ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആണ് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ഫാദർ ഓഫ് ഏർലി കെമി ഏർലിയർ കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാബർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അസ് അദ്ദേഹമാണ് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗബർ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ അഥവാ ഗബർ ഗബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഏർലി കെമിസ്ട്രി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അറബ് കെമിസ്ട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു ഡിസ്കവറി ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും കണ്ടെത്തിയത് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക അസറ്റിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ കണ്ടെത്തിയത് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ഇത് കൂടാതെ അക്വാ റീജിയ അക്വാ റീജിയ കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് അക്വാ റീജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് അക്വാ റീജിയ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഫാദർ ഓഫ് ഏർലി കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെ അറിയപ്പെട്ട ജാബിർ ഇബ് ഹയാൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റിലൈസേഷനും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും കണ്ടെത്തിയതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അതായത് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓയിൽ ഓഫ് ബിട്രിയോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ബിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ബിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വി വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആസിഡ് ഈസ് മെയിൻലി മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് പ്രൊസസ് പ്രൊസസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് മെയിൻലി മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് പ്രൊസസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രൊസസ്സിലൂടെയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ ആസിഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് ദ ആസിഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അതായത് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ആയ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂമിംഗ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒലിയം ഫ്യൂമിംഗ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒലിയം ഒലിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്യൂമിംഗ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് നോൺ ആസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആൻസർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ മറ്റ് മറ്റൊരു പേരാണ് മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിനറൽ ആസിഡ് ഈസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവയെല്ലാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുകളാണ് അതായത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെട
ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആക്സിഡ് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്മ് ആൻഡ് ആസിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സി ആസിഡ് ഓക്സി ആസിഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് ഓക്സി ആസിഡ് ആസിഡ് നോൺ ആസ് അക്വാ ഫോർട്ടിസ് അക്വാ ഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആൻസർ നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് അക്വാ ഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു